ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இந்த ஜூலியஸ் சீசர் பார்ட் ஒன் வீடியோவில் இந்த பிளேவை பற்றின ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் அண்ட் ப்ரூட்டல் ஸ்பேஸ்னது சிட்டிசன் ஸ்பேஸ்னதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க அதோட கண்டினியூவேஷனாக இந்த வீடியோவில் நம்ம மார்க் ஆண்டனி பேசுகிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஜூலியர் சீசர் பார்ட் ஒன் வீடியோவை பார்க்கல அப்படின்னா கீழே லிங்க் இருக்குது அந்த லிங்க்கில் போய் அதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இதை கண்டினியூ பண்ணுங்கள் ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டனி பேச ஆரம்பிக்கிறாரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரோமன்ஸ் கண்ட்ரீமென்ட் லென்மி இவ இயர்ஸ் அதாவது எனது நண்பர்களே ரோமர்களே இந் நாட்டு குடிமக்களே தயவு செஞ்சு நான் சொல்கிறத செவி கொடுத்து கேளுங்க ஐ கம் டு பெரி சீசர் நாட் டு ப்ரைஸ் ஹிம் நான் வந்து இந்த சீசரோட இந்த இறுதி யாத்திரைக்கு அதாவது இந்த இறுதி ஊர்வலத்துக்கு வந்திருக்கேன் அது எதுக்கு அப்படின்னா அவரை புகழறதுக்காக கிடையாது த எவில் தட் மென் டூ லிவ்ஸ் ஆஃப்டர் தம் த குட் இஸ் ஆஃப் இன்டர்ட் வித் தய போன்ஸ் ஸோ லெட் இட் பி வித் சீசர் அதாவது இப்போ ஒரு மனிதர் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க வாழற காலத்தில் அவங்க செய்த பாவங்கள் வந்து அதாவது அவங்க செஞ்ச ஒரு தீய செயல்கள் வந்து அவங்க இறந்த பிறகுமே இருக்கும் அதாவது பேசப்படும் இதே அவர்கள் செய்த நல்லவைகள் வந்து எப்போ அவங்க இறக்குறாங்களோ அப்போ அவங்களோட சேர்த்தே புதைக்கப்பட்டு விடும் தட் மீன்ஸ் அவங்க செஞ்ச நல்லதெல்லாம் மறந்தே போயிடும் ஸோ அதனால் சீசர் செஞ்ச நல்லதை எல்லாத்தையுமே அவரோடைய விட்டுருவோம் அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் ஏலனமாக ஆண்டனி சொல்கிறாரு நோபல் ப்ரூட்டர்ஸ் ஹேட் டோல்ட் யூ சீசர் வாஸ் ஆம்பிஷியஸ் இஃப் இட் வாஸ் ஸோ இட் வாஸ் எ கிரேவியஸ் ஃபால்ட் அண்ட் கிரீவியஸ்லி ஹேட் சீசர் ஆன்சர்ட் இட் ஹியர் அண்டர் லீவ் ஆஃப் ப்ரூட்டர்ஸ் அண்ட் த ரெஸ்ட் இந்த நியாயமான ப்ரூட்டர்ஸ் நிச்சயமாக உங்கள் கிட்ட சொல்கிறாரு சீசர் வந்து ஆம்பிஷியஸ் அதாவது பேராசை கொண்டவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி இருந்தது அப்படின்னா இதுதான் ஒரு சீரியஸான மிஸ்டேக் அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் சீசர் வந்து அதுக்கு உங்ககிட்ட பதில் சொல்லியே ஆகணும் உங்க எல்லாருடைய பர்மிஷன் அண்ட் ப்ரூட்டர்ஸோட பர்மிஷனோட சொல்றேன் ப்ரூட்டர்ஸ் இஸ் அண்ட் ஹானரபிள் மேன் ஸோ ஆர் தே ஆல் ஆல் ஹானரபிள் மென் ஸோ ப்ரூட்டர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் ரொம்ப நேர்மையானவர் அவங்க எல்லாருமே நேர்மையானவங்க ஓகே கம் ஐ டு ஸ்பீக் இன் சீசர்ஸ் ஃபனரல் நான் வந்து இந்த சீசரோட ஃபனரல்ல தான் பேச வந்திருக்கேன் ஹி வாஸ் மை ஃப்ரெண்ட் ஃபெய்த்ஃபுல் அண்ட் ஜஸ்ட் டு மீ சீசர் வந்து என்னோட ஃப்ரெண்டு நம்பிக்கைக்குரிய ஃப்ரெண்டு ஆமாம் எனக்கு மட்டும்தான் பட் ப்ரூட்டர்ஸ் சேஸ் ஹி வாஸ் ஆம்பிஷியஸ் அண்ட் ப்ரூட்டர்ஸ் இஸ் அண்ட் ஹானரபிள் மேன் ஆனால் ப்ரூட்டர்ஸ் சொல்கிறாரு சீசர் வந்து ஆம்பிஷியஸ்னு ப்ரூட்டர்ஸ் வந்து நேர்மையானவர் அப்படின்னு அவரே சொல்லிக்கிறாரு ட்ராட் மெனி கேப்டிவ்ஸ் டு ரோம் ஹூஸ் ரேன்சம்ஸ் டிட் த ஜென்ரல் கோஃபர்ஸ் ஃபில் டிட் திஸ் இன் சீசர் சீம் ஆம்பிஷியஸ் இதில் ஹீன்றது சீசரை குறிக்குது சீசர் வந்து நிறைய ப்ரிசனர்ஸ் அதாவது ஜெயில் கைதிகளை ரோம்க்கு கூப்பிட்டுட்டு வந்தார் அவங்கள விடுதலை பண்ணுறதுக்காக சீசர் அவங்கக்கிட்ட இருந்து பணம் வாங்கியிருந்தாலே சீசரோட பணப்பெட்டி நிறைஞ்சிருக்கும் ஆனால் அவர் அதை செய்யலை ஸோ இதை பார்த்தா அவங்களுக்கு சீசர் ஆம்பிஷியஸ்னால் தெரியுது வென் தட் த புவர் ஹேவ் கிரைட் சீசர் ஹேத் வெப்ட் ஆம்பிஷன் ஷுட் பி மேட் ஆஃப் ஸ்டெர்னல் ஸ்டெஃப் இட் ப்ரூட்டர் சேஸ் ஹி வாஸ் ஆம்பிஷியஸ் அண்ட் ப்ரூட்டர்ஸ் இஸ் அண்ட் ஹானரபிள் மேன் ஏழை மக்கள் எல்லாம் அழும்போது சீசரும் அவங்களுக்காக அழுதாரு ஆம்பிஷன் அப்படின்னா அவங்க வந்து எப்படி இருப்பாங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் மேனாக இருப்பாங்க இலகிய மனம் கொண்டவங்களா இருக்க மாட்டாங்க ஆனால் சீசர் எப்படி இருந்தாரு ரொம்ப இலகிய மனம் கொண்டவராக இருந்தாரு ஆனாலும் ப்ரூட்டஸ் சொல்றாரு சீசர் ஆம்பிஷியஸ்னும் தான் ஒரு ஹானரபிள் மேன்னும் யூ ஆல் டிட் சீ தட் ஆன் த லுப் கால் ஐ த்ரைஸ் ப்ரெசென்டட் ஹிம் எ கிங்லி கிரவுண்ட் விச் ஹி டிட் த்ரைஸ் ரெஃப்யூஸ் Was this ambition? It... So, இப்போ இதில் இந்த ஃபர்ஸ்ட் லைனில் பார்த்தீங்கன்னா லூப்பர் கால் அப்படின்றது லூப்பர் கேலியா அப்படின்ற வேர்ல்டுலேருந்து எடுத்தது லூப்பர் கேலியா அப்படின்றது ஒரு ஏன்ஷியன் ரோமன் ஃபெஸ்டிவல் இது வந்து ஒரு ஃபெர்டிலிட்டி ஃபெஸ்டிவல் பானும் அதுக்கப்புறம் காட் ஆஃப் ஷெப்படியும் ஹானர் பண்ணுற விதமாக ரோமன் பீப்புள் கொண்டாடுறது தான் இந்த லூப்பர் கேலியா இதை வச்சு ஆண்டனி என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா இந்த ஃபெஸ்டிவல் அப்போ அதாவது இந்த லூப்பர் கால் ஃபெஸ்டிவல் அப்போ மூணு தடவை நான் வந்து அவருக்கு அந்த கிரீடத்தை வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணேன் ஆனால் மூணு தடவையுமே சீசர் வந்து அதை ரெஃப்யூஸ் தான் பண்ணார் இதை பார்க்கக்குள்ள அவர் உங்களுக்கு ஆம்பிஷியஸாக தெரிகிறாரா ஆனாலும் ப்ரூட்டஸ் சொல்கிறாரு சீசர் ஆம்பிஷியஸ்னும் தான் ஒரு ஹானரபிள் மேன்னும் நெக்ஸ்ட் ஆண்டனி என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா ஐ ஸ்பீக் நாட் டு டிஸ்ப்ரூவ் வாட் ப்ரூட்டஸ் ஸ்போக் பட் ஹ ஐ ஆம் டு ஸ்பீக் வாட் ஐ டு நோ அதாவது நான் அங்கே ஏன் பேசுகிறேன் அப்படின்னா ப்
நீங்க எல்லாருமே ஒரு காலத்துல சீசர் மேல எந்த ஒரு காரணமுமே இல்லாம அன்பு செலுத்தினீங்க ஆனா இப்ப எந்த காரணம் உங்களை கட்டி போட்டிருக்கு சீசருக்காக நீங்க வருத்தப்படுறத எந்த காரணம் தடுக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாரு ஆண்டனி ஓ ஜட்மெண்ட் த வாட் ஃபிளட் டு பிரிட்டிஷ் பீஸ்ட் அண்ட் மென் ஹாவ் லாஸ் த ரீசன் அதாவது ஆண்டனி என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா இந்த மக்கள் எல்லாம் அவங்களோட கெப்பாசிட்டியா அதாவது ஜட்ஜ் பண்ற கெப்பாசிட்டிய காரணத்தை அறியிற கெப்பாசிட்டிய இழந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு பியர் வித் மீ மை ஹார்ட் இஸ் இன் தர்ஃபின் தேர் வித் சீசர் அண்ட் ஐ மஸ்ட் பாஸ் டில் இட் கம் பேக் டு மீ என்னை கொஞ்சம் சகிச்சுக்கோங்க என்னோட இதயம் அதாவது என்னோட மனசும் அந்த சவ பெட்டியில சீசர் கூட தான் இருக்கு அண்ட் அது என்கிட்ட திரும்பி வர வரைக்கும் ஜஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு டேக் எ பாஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு ஆண்டனி ஸோ இப்போ சிட்டிசன்ஸ்லாம் ஒவ்வொருத்தராக அவங்களுக்குள்ள அப்படி பேசிக்கிறாங்க என்ன பேசிக்கிறாங்க அப்படின்றத பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு சிட்டிசன் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா மீ திங்ஸ் தர் இஸ் மச் ரீசன் இன் ஹிஸ் சேவிங்ஸ் எனக்கு என்ன தோணுது அப்படின்னா இந்த ஆண்டனியோட வார்த்தைகளில் உண்மை இருக்கிற மாதிரி அதாவது கரெக்டான காரணங்கள் இருக்கிற மாதிரி தோணுது அப்படின்னு சொல்கிறாரு உடனே செகண்ட் சிட்டிசன் வந்து இஃப் தோ கன்சிடர் ரைட்லி ஆஃப் த மேட்டர் சீசர் ஹாஸ் ஹேட் கிரேட் ராங் அதாவது நீங்கள் இந்த மேட்ரை வந்து கரெக்டாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் புரியும் சீசர் பெரிய தப்பு பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதுக்கு இன்னொரு சிட்டிசன் தேர்ட் சிட்டிசன் சொல்கிறாரு ஹாஸ் ஹி மாஸ்டர்ஸ் ஐ ஃபியர் தேர் வில் ஏ ஒர்ஸ் கம் இன் ஹிஸ் பிளேஸ் அது எனக்கு பயமாக இருக்குது சீசரை விட ஒர்ஸான ஒஸ்டான ஒரு பர்சன் வந்து அவருடைய இடத்துக்கு வந்து ஆட்சி செய்வாரோன்னு எனக்கு பயமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு தேர்ட் சிட்டிசன் அதுக்கு இன்னொருத்தர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா marked he his words he would not take the crown therefore this is certain he was not ambitious antony oda vaarthigala gavanichingla caesar vandu and the greed atha yethukala so idilirundhe theriyudhu avar vandu ambitious ah illa appdin solittu appindraru the first citizen solraru if it be found so some will dare abide it அதாவது சீசர் வந்து ஆம்பிஷியஸ் ஆனவர் இல்லை அவர் நல்லவர் தான் அப்படின்னா சிலர் வந்து அவரோட மரணத்துக்கு பதில் சொல்லியே ஆகணும் அதுக்குரிய விலை கொடுத்தே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு எனக்கு செகண்ட் சிட்டிசன் என்ன சொல்கிறாருன்னா பர்ஸ் சோல் ஹிஸ் ஐஸ் ஆர் ரெட் அஸ் ஃபயர் வித் வீப்பிங் அதாவது அழுதுகிட்டே இருந்ததால் ஆண்டனியோட கண்கள்லாம் ரொம்ப செவந்து போச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாரு உடனே அதுக்கு அந்த தேர்ட் சிட்டிசன் என்ன சொல்கிறாருனா தெர் இஸ் நாட் அ நோபிள் மேன் இன் ரோம் தேன் ஆண்டனி ஆண்டனியை விட உயர்ந்த மனிதர் இந்த ரோம்ல யாருமே இல்லை அப்படின்னு சொல்றாரு உடனே அதுக்கு நாலாவதா இருக்கிறவர் என்ன சொல்றாருன்னா நவ் மார்க் ஹிம் ஹி பிகின்ஸ் அகைன் டு ஸ்பீக் சரி ஓகே ஓகே எல்லாம் லிசன் பண்ணுங்க ஆண்டனி மறுபடியும் பேச போறாரு அப்படின்றாரு மறுபடியும் ஆண்டனி கண்டினியூ பண்றாரு பட் எஸ்டர்டே த வேர்ட் ஆஃப் சீசர் மைட் ஹாவ் ஸ்டூட் அகைன்ஸ்ட் த வேர்ல்ட் நவ் லைஸ் ஹீ த நேற்று வரைக்கும் சீசருடைய வார்த்தைகளை கேட்டு நீங்க நடந்தீங்க அது இந்த உலகத்துக்கே அகைன்ஸ்டா இருந்தாலும் நீங்க அந்த மாதிரி ஒரு நம்பிக்கையில செஞ்சீங்க ஆனா இப்ப பாத்தீங்கன்னா அவருங்க இறந்து கிடக்குறாரு அண்ட் நன் சோ பர் டு டூ ஹிம் ரெவரன்ஸ் ஓ மாஸ்டர்ஸ் இஃப் ஐ வேர் டிஸ்போஸ் டு ஸ்டர் இவ ஹார்ட்ஸ் அண்ட் மைண்ட்ஸ் டு மிட்டினி அண்ட் ரே அதாவது இப்ப சீசர் இறந்த பிறகு கூட அவரை விட லோ ரேங்க்ல இருக்கிறவங்கெல்லாம் அவரை வந்து ஹோனர் பண்ணல அதாவது அவருக்கு வந்து மரியாதை செலுத்தல நான் வந்து இந்த குழப்பத்தை நீக்கியே ஆகணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா உங்கள் மனசு மைண்டு எல்லாமே ஒரு கலகத்தை நோக்கி புறப்பட்டுரும் உங்களுடைய ஆத்திரங்கள்லாம் பெரிய விதத்தில் வெளிப்படும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு நெக்ஸ்ட் ஐ ஷுட் டூ ப்ரூட்டஸ் ராங் அண்ட் கேஷியஸ் ராங் ஹூ யூ ஆல் நோ ஆர் ஹானரபிள் மென் ஐ வில் நாட் டூ தெம் ராங் ஐ ரேதர் சூஸ் டு ராங் த டெட் டு ராங் மை செல்ஃப் அண்ட் யூ தேன் ஐ வில் ராங் சச் ஹானரபிள் மேன் வந்து ப்ரூட்டஸ்க்கு தவறு செய்யணும் கேஷியஸ்க்கு தவறு செய்யணும் உங்களுக்கே தெரியும் யார் ஹானரபிள் மேன் சொல்லிட்டு ஆனால் நான் வந்து ப்ரூட்டஸ்க்கோ கேஷியஸ்க்கோ தவறு இழைக்க போகிறது கிடையாது அதுக்கு பதில் நான் என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்னா இந்த இறந்தவருக்கு தவறு இழைக்க போகிறேன் எனக்கு நானே ஒரு தப்பை செஞ்சுக்க போகிறேன் ப்ரூட்டஸ் கேஷியஸ் போன்ற ஹானரபிள் மேனுக்கு தவறு செய்யறதுக்கு பதிலாக இதை நான் செய்ய போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஆண்டனி எக்ஸ் பாருங்கள் பட் ஹேர் இஸ் அ பார்ச்மெண்ட் வித் த சீல் ஆஃப் சீசர் ஐ ஃபவுண்ட் இட் இன் ஹிஸ் க்ளோஸஸ்ட் திஸ் இஸ் ஹில்ஸ் வில் ஸோ என்கிட்ட ஒரு பார்ச்மெண்ட் இருக்குது அது நான் வந்து சீசர் கிட்ட இருந்து தான் எடுத்தேன் இது தான் அவருடைய வில் அதாவது அவருடைய உயில் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இதில் இந்த பார்ச்மெண்ட் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்ச்மெண்ட்ன்றதுன்னா அதில் வந்து எழுதியிருப்பாங்க அது வந்து மிருகத்தோட தோல்
இப்போ எப்படி நம்ம பேப்பர் யூஸ் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி அதை ரைட்டிங் சர்வீஸாக யூஸ் பண்ணி அது மேலே எழுதியிருப்பாங்க ஸோ அதை காமிச்சு இதுதான் சீசரோட உயில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆண்டனி சொல்கிறாரு லெட் பட் த காமன்ஸ் ஹியர் திஸ் டெஸ்டமெண்ட் விச் பேடன் மீ ஐ டு நாட் மீன் டு ரீட் காமன் மேனான நீங்கள் எல்லாம் அவருடைய இந்த சாசனத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் கேட்கணும் ஆனாலும் என்னை மன்னிச்சிருங்க நான் வந்து இதை படிக்க போகிறது கிடையாது அப்படின்றாரு அண்ட் தே வுட் கோ அண்ட் கிஸ் டெட் சீசர்ஸ் ஓன்ஸ் அண்ட் டிட் தேர் நாப்கின்ஸ் இன் ஹிஸ் சாக்ரட் பிளட் யா பெக் ய ஹேர் ஆஃப் ஹிம் ஃபார் மெமரி அண்ட் டையிங் மென்ஷன் இட் வித் இன் தேர் வில்ஸ் பெக் வித் இன் இட் அஸ் எ ரிச் லீகசி அண்ட் டு தேர் இஷ்யூ ஸோ எல்லாரும் சீசர் கிட்ட போய் அவரோட காயங்களுக்கு முத்தம் இடணும் தங்களுடைய நாப்கின்ஸ் நாப்கின்ஸ்னா இந்தட்ட ஹேண்ட் கர்ச்சிஃப்னு அர்த்தம் தங்களோட கர்ச்சிஃப்ஸை வந்து அவரோட புனிதமான ரத்தத்தால் ரத்தத்தில் நினச்சிக்கணும் அதுக்கப்புறம் சீசருடைய ஹேரை அவரோட மெமரியாக எடுத்துக்கணும் சீசர் வந்து இறந்துட்ருக்காரு இறந்துட்டாரு இதெல்லாம் தான் அவரோட வில்லா இருக்க முடியும் அவர் வந்து இந்த மக்களுக்காக இதெல்லாம் தான் விட்டுட்டு போயிருக்காரு அப்படின்றாரு ஆண்டனி மறுபடியும் ஆண்டனியே தான் கண்டினியூ பண்ணுறாரு இஃப் யூ ஹேவ் டியர்ஸ் ப்ரிப்பேர் டு ஷெட் தம் நவ் ஸோ உங்களுக்கு வந்து இந்த சீசரோட இந்த நிலையை நினச்சி கண்ணீர் வர்ற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா இப்பயே அவருக்காக நல்லா கண்ணீர் சிந்திடுங்க யூ ஆல் டூ நோ திஸ் மேண்டில் ஐ ரிமெம்பர் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் எவர் சீசர் புட் இட் ஆன் இட் வாஸ் ஆன் எ சம்மர்ஸ் ஈவினிங் இன் ஹிஸ் டென்ட் த டே ஹி ஓவர் கேம் தி நெர்வி அதாவது சீசருடைய மேலாடையை காமிச்சு உங்களுக்குலாம் இது தெரியுமா இதை பார்த்துருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்குறாரு எனக்கு நல்லாவே ஞாபகம் இருக்கு சீசர் எப்போ இதை ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வியர் பண்ணார் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு சம்மர் ஈவினிங் அவரோட டென்ட்டில் இருக்கும்போது தான் அவர் இந்த மேலாடையை வியர் பண்ணார் அந்த டைம் அவர் என்ன சாதிச்சிருந்தாரு என்ன பண்ணியிருந்தாரு அப்படின்னா நெர்விய வெற்றி கொண்டிருந்தாரு அப்படின்னு சொல்கிறாரு த்ரீ செவன் பிசியில் சாம்ரின்ற இடத்துல நடந்த போரில் சீசர் வந்து நெர்விய வெற்றி கொண்டிருப்பாரு நெர்வின்றது ஒரு ட்ரைப் ஆஃப் கவுல் ஸோ அந்த நெர்வி பீப்புளை வெற்றி கொண்ட அன்னைக்கு தான் அவர் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இந்த மேலாடையை அணிஞ்சிருந்தாரு லுக் இன் திஸ் பிளேஸ் ரேன் கேஷியஸ் டேகர் த்ரூ சி வாட்டர் ரெண்ட் த என்வியஸ் கேஸ்கா மிட் த்ரூ திஸ் த வெல் பிலவுட் ப்ரூட்டல் ஸ்டாப்ட் அதாவது சீசரோட அந்த மேல் அங்கேயே காமிச்சபடியே ஆண்டனி ஒவ்வொரு பிளேஸாக காமிச்சு சொல்கிறாரு அதாவது அந்த ட்ரெஸ்ஸில் வந்து அங்கங்கே பிளட்டு பிளட்டாக இருக்கும்ல அண்ட் குத்துனதுக்கான அந்த கிழிஞ்ச அந்த ஹோல் அந்த இடத்துல பிளட்டு அதெல்லாம் இருக்கும்ல அது ஒவ்வொன்றத்தையும் காமிச்சு இதெல்லாம் சொல்கிறாரு ஒரு இடத்த காமிச்சு இது வழியாக தான் கேஷியஸ் குத்துனாங்க பொறாமை கொண்ட கேஸ்கா வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் சீசருக்கு ரொம்ப க்ளோஸாக க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டாக இருந்த ப்ரூட்டஸ் இங்கே தான் குத்துனார் இது வழியாக தான் குத்துனார் அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு இடத்தையும் காமிச்சு சொல்லிட்டுருக்காரு ஆண்டனி அண்ட் As he plucked his cursed steel away, mark how the blood of Caesar followed it as rushing out of doors to be resolved. So, how did he take the blood of Caesar to be resolved? So, how did he take the blood of Caesar to be resolved? Cursed steel. That is the blood of Caesar. He is not the blood of Caesar. That is the blood of Caesar. Look, the blood of Caesar is not the blood of Caesar. How did he take the blood of Caesar? கதவுலேருந்து அப்படியே வேகமாக வர மாதிரி வந்திருக்கு அண்ட் ஒரு விஷயம் நான் உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணியே ஆகணும் இஃப் ப்ரூட்டஸ் ஸோ அன்கைண்ட்லி நாக்ட் ஆர் நோ ஃபார் ப்ரூட்டஸ் அஸ் யூ நோ வாஸ் சீசஸ் ஏஞ்சல் ஜட்ஜ் ஓ யூ காட்ஸ் ஹவ் டியர்லி சீசர் லவ்ட் ஹிம் திஸ் வாஸ் த மோஸ்ட் அன்கைண்டஸ்ட் கட் ஆஃப் ஆல் இதில் இருக்கிறதுலே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரூட்டஸ் தான் ரொம்ப இறக்கமே இல்லாமல் சீசரை வந்து குத்திருக்காரு ஏன்னா ப்ரூட்டஸ் வந்து சீசருடைய ஏஞ்சல் சீசர் ப்ரூட்டஸ் மேலே அவ்வளோ அன்பு செலுத்தினார் அதனால் ஆண்டனி என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா இதுதான் இருக்கிறதுலே மோஸ்ட் அன்கைண்டஸ்ட் கட் அதாவது ரொம்ப ரொம்ப இறக்கமே இல்லாத ஒரு விஷயம் இது தான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஃபார் வென் த நோபிள் சீசர் சா ஹிம் ஸ்டாப் இன் கிராட்டிடியூட் மோர் ஸ்ட்ராங் தென் ட்ரைட்டர்ஸ் ஆம்ஸ் குவைட் வேன்குவிஷ்ட் ஹிம் தென் பர்ஸ்ட் ஹிஸ் மைட்ரி ஹாட் அதாவது சீசர் வந்து ப்ரூட்டஸ் வந்து தன்னை குத்துறதை பார்த்ததும் இது எப்படி அதாவது இந்த சீனை எப்படி விவரிக்கிறாங்க எப்படி சொல்ல வராங்க அப்படின்னா நன்றி கெட்டுத்தனும் ஏன்னா தன்னோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டான சீசரையே ப்ரூட்டஸ் வந்து குத்தி கொள்கிறாரு ஸோ இது வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஒரு நன்றி கெட்ட விதமாக இருக்குது ஸோ இந்த நன்றி கெட்ட விதம்ன்றது ஒரு துரோகியோட கையை விட வலிமையானது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ என்ன சொல்கிறது இப்போ நன்றி கெட்டதுன்றது ஜஸ்ட் அது ஒரு பண்பு அதுக்கு அந்த ஸ்ட்ராங் அப்படின்லாம்
ஸோ இப்போ இந்த லைனில் என்ன ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா பர்சனிஃபிகேஷன் சொல்லணும் இது கூட ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் தான் டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாமில் கேட்க சான்சஸ் இருக்குது ஸோ என்ன சொல்லிட்டு வராங்க அப்படின்னா இந்த ப்ரூட்டஸ் செஞ்ச இந்த செயல் வந்து ஒரு பெரிய நன்றி கேட்ட தனத்தில் இருக்குது இது வந்து துரோகியோட கையை விட வலிமையானது அதனால தான் சீசர் வந்து தோற்கடிக்கப்பட்டார் அவரோட ஹார்ட்டே அப்படியே பர்ஸ்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் இன் ஹிஸ் மேண்டில் மஃப்ளிங் அப் ஹிஸ் ஃபேஸ் even at the base of pompey statue which all the wild ran blood great caesar fell oh what a fall was there my countryman brutus oda in the sail da caesar oda mugathe marachiduchi ipo paarenga inda pompey statue kule irandha nilayila avar irukkaru avaroda rathal la odi veendu kedukkaraaru evlo periya ilappu idu appdin solittu antony solraaru apdi antony enna continue pandraaru nu paarenga good friends sweet friends Let me not stir you up to such a sudden flood of mutiny. Actually, Antony is the one who is the one who is the one who is the one who is the one. But he is the one who is the one. Friends, if you are the one who is 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 the one. I am no orator as Brutus is, but as you know me all, a plain blunt man. நான் வந்து ஒரு சிறந்த பேச்சாளன் கிடையாது அதாவது ப்ரூட்டஸ் மாதிரி நான் ஒரு சிறந்த பேச்சாளன் கிடையாது உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச மாதிரி நான் ஒரு அந்தளவுக்கு நாலேஜ் இல்லாத ஒரு பர்சன் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு தட் லவ் மை ஃப்ரெண்ட் அண்ட் தட் தே நோ ஃபுல் வெல் தட் கேவ் மீ பப்ளிக் லீவ் டு ஸ்பீக் ஆஃப் ஹிம் நான் வந்து என் ஃப்ரெண்டை ரொம்ப நேசித்தேன் அது அவங்க எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும் அதனால தான் இப்போ வந்து சீசருக்காக அதாவது என்னோடய ஃப்ரெண்டுக்காக என்னால் அந்த பப்ளிக்கில் பேச முடிஞ்சுது அப்படின்றாரு பாருங்கள் For I have neither wit, nor words, nor worth, action, nor utterance, nor the power of speech to stir men's blood. I only speak right on. I tell you that which you yourselves do know. That is, your emotions are the same. You 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 are the same. அந்த மாதிரியான ஒரு ஆக்ஷனும் என்கிட்ட இல்லை ஒரு சிறந்த பேச்சும் என்கிட்ட கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆண்டனி சொல்கிறாரு நான் சரி என்னவோ அது தான் பேசினேன் நான் என்ன பேசினனோ அதெல்லாம் உங்களுக்கே தெரியும் ஆல்ரெடி அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதாவது ஆண்டனி வந்து இந்த மாதிரி என்கிட்ட எதுவும் இல்லை நான் எதுவும் செய்யலை அப்படின்னு சொல்லியே ஒரு புரட்சி நடக்கிறதுக்கு அவர் ஒரு காரணமாக இருக்கார் ஸோ இந்த மாதிரி பேசியே அவர் வந்து அவரோட எண்ணத்தை நிறைவேற்றிக்கிறாருன்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ யூ ஸ்வீட் சீசர்ஸ் ஊன்ஸ் poor poor dumb mouths and bid them speak for me but where i brutus and brutus antony there were an antony would ruffle up ever spreads and put a tongue in every wound of caesar that should move the stones of rome to rise and mutiny na avanga kitta just caesar oda kaayangala dhaan kaamcha pesama oomeyagi pona avarudeya udadugala adha avarudeya vaaya kaamcha andha udadugala na pesaradhukaga வாங்கிக்கிட்டேன் ஆனால் நான் ப்ரூட்டஸாக இருந்திருந்தா அதாவது ப்ரூட்டஸ் ஆண்டனியாக இருந்திருந்தா அங்கே ஒரு ஆண்டனி இருந்திருப்பான் உங்களை வந்து கோபமூட்டி அதாவது உங்களுடைய ஸ்பிரிட்டை உங்களோட ஆன்மாவை நல்லா கோபப்படுத்தி ஒவ்வொரு காயத்துக்கும் அதாவது சீசர் மேலே ஏற்பட்ட ஒவ்வொரு காயத்துக்கும் உங்களை பேச வச்சுருப்பான் அண்ட் இந்த ரோமில் ஒரு கழகத்தை ஏற்படுத்த காரணமாக இருந்திருப்பான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதாவது ஆண்டனியோட ஸ்பீச் ஃபுல்லாகவுமே நான் வந்து ஒரு கழகத்தை ஏற்படுத்தணும்னு நினைக்கல அதுக்கான சக்தியான பேச்சு என்கிட்ட இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியே மக்களோட எமோஷன்ஸை தூண்டிவிட்டு மக்கள் மத்தியில் அந்த கழகத்தை ஏற்படுத்துகிறாரு ஸோ இதோட இந்த ஆக்ட் த்ரீ சீன் டூவோட எக்ஸ்ட்ராக்ட் முடியுது இப்போ இந்த ஜூலியர் சீசர் நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் கொடுத்துருக்கறத பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கர் வந்து மூணே பேர் தான் இருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு யார் ப்ரூட்டஸ் அதுக்கப்புறம் அந்த சிட்டிசன்ஸ்லாம் பேசுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஆண்டனி இவங்க மூணு பேர் மட்டும்தான் ஸ்பீக்கர்ஸ் சிட்டிசன் வந்து நீங்கள் பார்த்து படிக்கிறதுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் எய்தர் ப்ரூட்டஸோடது இல்லாட்டி ஆண்டனியோடது ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று நல்லா படிச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் அண்ட் மோர் ஓவர் ஏதாவது ஒரு போர்ஷன் படிக்கிறதோடு இல்லாமல் மீனிங் வந்து எல்லா லைன்ஸ்க்குமே பார்த்துக்குங்க ஏன்னா இதில் வந்து சில லைன்ஸ்லேருந்து அப்ரிசியேஷன் கொஸ்டின்ஸ் மாதிரி கூட ஏதாவது கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஸோ மீனிங் வந்து நல்லா ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க யார் சொன்னதுன்றது ஒரு போர்ஷன் மட்டும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ டு சப்போர்ட்டர்ஸ் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல்